Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video, oggi sessione di petto e bicipiti. Sessione in pieno mesociclo, quindi una sessione piuttosto intensa, impegnativa, siamo a pieno ritmo in questo momento, le calorie sono alte, il volume è abbastanza elevato, l'intensità è abbastanza elevata. Allora, 5 esercizi per il petto e uh, 4 esercizi per i bicipiti, quindi un numero di esercizi elevato che è giustificato dal fatto che in realtà ci sono poche serie per singoli esercizi, quindi tanti intensifier, tanti lavori sulla densità, quindi molti cluster, molto tonnellaggio totale, come vedremo poi, però le serie intese come serie allenanti sono poche. Ora, eh, vi spiegherò l'allenamento eh, brevemente tra un attimo, poi lo vedremo in sala passo dopo passo, per quelle che sono le logiche, però cerchiamo di capire innanzitutto eh, quello che ci interessa sapere nel momento in cui strutturiamo una sessione, in questo caso di petto. Allora, se da un punto di vista anatomico il petto andiamo a dividerlo in tre fasci normalmente, no? i fasci claveari, il petto alto, i fasci esterno costali, il petto centrale, e i fasci addominali che è il petto basso, no? volgarmente detto. Questo da un punto di vista anatomico è assolutamente corretto, da un punto di vista biomeccanico quello che noi sappiamo e che abbiamo visto finora per quelli che sono i dati uh, della letteratura con le analisi elettromiografiche del muscolo, è che i fasci sternocostali, i fasci addominali, hanno un'attivazione pressoché identica, nel senso che si attivano insieme. Per questo si parla normalmente di fasci claveari e fasci sternocosto-addominali. Ok, quindi si, si fa un unicum in questo caso. Non c'è un petto esterno, non c'è un petto laterale, non c'è un petto centrale, queste cose non, non c'è modo di attivarlo, i fasci sono settorializzati in questa maniera, in via trasversale si avvicinano medialmente al centro, e hanno uh, inserzione qua sotto l'omero. Quello che cambia essenzialmente nell'allenarlo è il line of pull, abbiamo già parlato, quindi quella che è la linea di trazione, quindi la linea dei fasci muscolari, la direzione delle fibre dove stanno. In base a quella che è la direzione, il movimento articolare che sta in linea con le nostre fibre è quello che porterà a una maggiore attivazione delle fibre, quindi il movimento articolare che sta in linea con le fibre claveari è quello che attiverà maggiormente il petto atto, quello che sta in linea con le fibre esterno costo addominali sarà quello che attiverà maggiormente il petto, la proporzione del petto centrale e basso, volgarmente detto di nuovo. Uh, però va sempre detto che non è un qualcosa che deve essere visto come un taglio con l'accetta, nel senso che uh, c'è un'attivazione comunque sempre uniforme del petto, ma un'attivazione maggiore o minore dei diversi fasci, però il petto si attiva tutto bene o male insieme. Ciò detto, l'altra differenza che vogliamo avere, a parte gli angoli di lavoro, quindi gli angoli che intervengono sul line of pull, l'altra differenza principale sta nella tipologia di lavoro, che è una tipologia di lavoro di apertura, una tipologia di lavoro di spinta, che come vedremo hanno caratteristiche differenti in base a quanto possiamo caricare in sicurezza. Quindi alcuni lavori ci permettono di caricare di più perché c'è una maggiore stabilità da un punto di vista articolare e altri lavori ci permettono di caricare di meno e di portare un lavoro un po' più di fino. Quindi questa è generalmente la panoramica del lavoro del gran pettorale. Se vogliamo puntare più sul petto alto, daremo priorità a lavori in generale in super incline e inclinati. Se vogliamo lavorare di più la porzione del petto generale, daremo priorità a un angolo di lavoro che ci permette di attivare il petto maggiormente, quindi normalmente 15-30 gradi. Ma generalmente la cosa che ci interessa è che più abbiamo difficoltà ad attivare il petto, più dobbiamo lavorare di fino con preaffaticamenti, preattivazioni, e lavori specifici, più abbiamo facilità ad attivare il petto un distretto che sta avanti, più possiamo permetterci di lavorare generalmente con delle spinte e ridurre il volume di allenamento. Non c'è troppa eh, teoria nell'allenamento del petto, soprattutto per la modalità cioè, ragazzi, non vi mettete a differenziare 70.000 tipologie di lavori differenti pensando di accendere delle parti del petto diverse che stanno una di qua, una di qua, una di qua. Non è, l'attivazione è molto più uniforme di quel che si crede, ok? Detto questo, andiamo in sala e vedremo passo dopo passo quella che sarà la nostra sessione di oggi. Allora, iniziamo con delle machine flies, quindi un esercizio di preaffaticamento e questa è già una cosa molto utile che potete fare nel caso in cui abbiate difficoltà a sentire il petto, ossia vado su un macchinario in cui l'attivazione è ottimale, c'è un ottimo isolamento, riesco soprattutto ad avere tensione in massimo accorciamento, cosa che con le spinte normalmente non faccio, e lo saturo di sangue, cioè lo riempio di sangue, perderò forza andrò a accumulare fatica per, le, per gli esercizi successivi quindi successivamente caricherò di meno però non mi interessa perché questo caricare meno 
non è tanto dovuto al fatto che il petto è affaticato perché l'affaticamento è minimo quanto più sul fatto che isolerò e attiverò meglio il petto nei compound, negli esercizi successivi nel vostro caso può essere una chest press, una panca inclinata, una distensione con manubri lo sentirete meglio, più attivo perché ci sarà più sangue, più tensione quindi il cervello andrà direttamente là il movimento partirà e sarà maggiormente a carico del petto più che del tricipite della spalla qua faremo due set il primo set sarà un set pesante dove vado a ricercare un 6-8 reps con un secondo di squeeze quindi un secondo in cui strizzo bene il petto poi da là scaricherò e farò tre cluster quindi la seconda serie sarà con un carico più leggero e sarà composto da tre cluster a cedimento con 40 secondi di recupero i cluster cosa sono? sono dei piccoli grappi di ripetizioni quindi sostanzialmente carico un 20% in meno mi riposo e poi faccio 3 per max con 40 secondi di recupero quindi max reps 40 secondi di recupero max reps 40 secondi di recupero max reps potete vederle come tre serie io la vedo come tre cluster perché il recupero è breve e non mi permette di recuperare a dovere quindi è più un'unica serie composta da tre cluster set però il discorso è lo stesso quindi primo loading set back off del 20% dove farò tre cluster il petto sarà carico di sangue quindi senza troppe tecniche di intensità in questo caso un consiglio oro per sentire il petto meglio nelle machine flies se senti un po' troppo spalla questo è il pattern motorio che hai solitamente ok se vuoi togliere dal gioco il deltoide anteriore mettilo dove non è coinvolto quindi facendo l'uscita dal suo line of pull il più possibile e teoricamente facendo questo con extra rotazione dell'omero come fai a farlo? guarda qua non devi accentuarlo troppo deve essere minimo quando vai spinta non spingere così ma spingi così fai pressione su questa parte della mano in questo modo avrai due effetti il primo le leggermente andrà in leggera extra rotazione e il deltoide anteriore starà più lontano ed escluso maggiormente dal movimento il secondo effetto guarda che cosa succede quando è extra ruoto guarda l'omero che cosa fa si avvicina quindi questo è uno dei motivi per cui il gran pettorale è un muscolo antagonista di se stesso perché lui è un intrarotatore però nel momento in cui non c'è nessuna forza in rotazione realmente è un extra rotatore perché io questo non ho nessuna tensione contraria quindi il petto qua non sta lavorando in intrarotazione ma nel momento in cui io extra ruoto vado ad addurre maggiormente quindi contrago di più il gran pettorale per cui doppio effetto contrago di più sento maggior squeeze e sento meno la spalla Allora, chiariamo subito una cosa, perché questo voglio gettarlo proprio come base. Molti dicono, eh ma Ludo, la Smith Machine non è fisiologico il movimento, perché sai, il bilanciere curva quando fai una panca piana, con la Smith no perché è un carrello. Allora ragazzi, innanzitutto la Smith Machine non è una panca piana la Smith Machine, è una Smith Express, che okay? è un esercizio diverso, cioè non sto cercando di fare una panca piana alla Smith Machine. Secondo, perché il bilanciere curva in un'alzata di panca piana? Non perché è un movimento più fisiologico, ma perché sennò ti ammazzi, ti fai male. Ossia, quando vado in basso, il bilanciere lo poggio qua per due motivi. Il primo, l'avambraccio deve essere sempre 
perpendicolare al bilanciere perché se creo una tensione in questa e questa direzione il bilanciere me lo do in faccia o me lo do sulla pancia secondo lo porto qua perché uno è più fisiologico per il momento e l'abduzione dell'omero quindi la posizione dell'omero in abduzione due perché è il punto più alto quindi riesco a ridurre il rom riesco a caricare di più con un'alzata valida ricordiamo che la banca piana è un esercizio di PL lo porto poi in alto perché? perché se io lo portassi dritto di qua creerei un momento di tensione per cui il bilanciare mi sfuggirebbe e mi andrebbe sulla pancia, sulle gambe quindi devo tenere sempre la pambraccia perpendicolare l'unico modo per farlo è riportarlo in alto quindi il fatto che il bilanciare curvi in una panca piana è una necessità perché se no mi faccio male non è un movimento più fisiologico sulla Smith Chest Press non ho di questi problemi perché c'è il carrello che mi stabilizza quindi io posso trovare la mia posizione ideale in basso perché ricordate sulla Smith Chest Press vi settate sempre in basso non vi dovete settare in alto se mi setto in alto per come sono messo bene quando scendo mi faccio male trovo una posizione che non è confortevole quindi mi setto in basso in modo che l'omero sia orientativamente sotto i 90 gradi da qualche parte sotto i 90 gradi di abduzione in base alla vostra mobilità alla vostra struttura alla vostra biomeccanica una volta che sono settato e che l'avambraccio è perpendicolare al bilanciare in basso lo porto in alto e posso andare dove voglio perché qualsiasi componente vettoriale si scaricherà sul carrello io salgo anche di 10 kg alla volta perché mi voglio scaldare gradualmente per arrivare all'esercizio ok quindi a piccoli step vi dovete scaldare fate le giuste serie di warm up e il warm up deve avere un effetto di priming ossia sostanzialmente di farvi arrivare al picco di performance sulla serie allenante se fate warm up o troppo lunghi o con troppe ripetizioni o troppo brevi non arrivate a questo effetto arrivate che non siete pronti per la serie allenante quindi prendetevi il vostro tempo Due consigli veloci per la Switch Express, il primo consiglio in basso di nuovo non scendete tanto, la stessa cosa abbiamo detto per i machine flies, settatevi, posizione con scapole depresse leggermente addotte, non devono essere iperaddotte, non vogliamo limitare il rom, in questa posizione io vado indietro, ok questa è la mia mobilità, vedete dove sto? Non supero di tanto la linea del tronco, potrei farlo come? Con questo, potrei farlo come? Così, potrei farlo come? Così, se c'è un carico che mi spinge non me ne accorgo perché il carico mi sta spingendo indietro, fatelo liberi, mettetevi così, De primo adduco leggermente e vado indietro, oh, qui c'è la mia mobilità, qua devo scendere, guardate, guardate questa linea, ok, io non tocco con il bilanciare il petto, sto tre dita più o meno sopra, quindi prima cosa non scendete troppo in maniera forzata, rimanete nel vostro active prom, altrimenti portate in overstretch i legamenti anteriori della spalla e nel lungo periodo vi fate male, non subito, non lo sentite, voi sentite un grande stretch per petto, non è il petto che vi streccia, sono i legamenti della spalla e nel lungo periodo vi fate male secondo consiglio quando state in alto la posizione che abbiamo senza entrare nel dettaglio si creano delle curve che portano a fare questo cioè mi spingono in fuori per evitare questo utilizzate un filo di magnesite quando utilizzate carichi importanti perché il bilanciare è grippato quindi c'è un po' di grip per impedire creare più forza d'attrito però con un filo di magnesite l'aiutate come cosa perché quando iniziate a sudare un pochetto rischiate anche in questo caso di avere una spinta maggiore in questa direzione e di farvi male non avere una presa stabile quindi quando i carichi sono elevati un filo di magnesite aiuta veramente Allora, un solo set qua alla Switch Express che sarà un set eh, abbastanza lungo, un gigantesco thruster set che peraltro è uno schema analogo a quello che utilizza, molto simile, eh, diciamo quello modificato che utilizza e ha presentato Patrick Tour agli inizi degli SST. Ciao Patrick e grazie per queste chicche. Ovviamente non è SST questo, l'SST è molto più complesso, poi si rimanderà a Patrick poi a parlare dello stesso, però è uno schema che lui utilizza che in questo contesto, in questa sede, è ben contestualizzato. Quindi quello che farò saranno tre cluster iniziali con questo carico, quindi max reps, 30 secondi di recupero, max reps, 30, eh, 30 secondi di recupero, max reps, 30 secondi di recupero. E fino a qua è quello che ho fatto fino adesso, ossia il risposta alla DC training, al drog crap. Quindi max, max, max con 30 secondi di recupero. Ora, proprio per questo dico, è ben contestualizzato lo schema di Patrick, perché adesso vado a inserire un'altra componente, che è quella di Patrick, ossia 
droppo il carico quante più eccentriche possibili, droppo il carico quante più concentriche possibili e poi vado a fare 30 secondi di ease hold e in questo caso vado a farlo di là in contrazione quasi massimo allungamento sul macchinario delle dips. Terrò un po' più di recupero, quindi per questo c'è una piccola modifica allo schema di Patrick, quindi ci saranno sempre 30 secondi di recupero, perché in questa fase ancora non sono pronto per farlo senza recupero, quindi in maniera così densa. E come vedete questa è una progressione che si deve attuare, cioè si deve avere una logica nell'inserire gli schemi, non potete semplicemente prendere roba da internet e schiaffarla nel vostro programma senza sapere perché e per come si fa. Anche l'SST non è un insieme di schemi che schiaffate là, ok sto facendo SST, ci sono delle logiche precise e ogni logica deve portare una progressione, quindi dovete capire sto progredendo nel tempo, su cosa sto progredendo, qual è il mio obiettivo, chiediterò, rispondimi in questo momento, scrivilo qua sotto nei commenti, qual è il tuo obiettivo, l'obiettivo della tua scheda, della sua sessione in questo momento qual è, hai fissato il tuo goal, il tuo obiettivo, vai da qualche parte nello specifico, nella maggior parte dei casi vai in palestra a fare schemi senza sapere dove stai arrivando, sì in generale devo progredire, ma su cosa devi progredire, qual è lo schema di progressione? setta uno schema, imposta una logica l'allenamento non è andare in palestra e muovere pesi e utilizzare schemi carini ma è progressione nel tempo Allora, mi avete visto sul risold finale che sono andato parecchio in basso in stretch. Ludo, ci ha detto prima di ora, non devi andare troppo in là perché vai in overstretch delle venti della spalla. Che cosa ho fatto in realtà? La posizione che ho iniziato è una posizione molto stretta, in cui l'omero è poco abdotto. Quando faccio questo tipo di movimento che voi fate nel pulley e che sbagliate sempre perché nel pulley andate dietro, dietro, dietro mentre dovreste fermarvi alla linea del tronco, qua avete quel grado di mobilità per andare un po' più indietro. E difatti nel dips, esercizi a presa stretta, sono gli esercizi in cui posso efficacemente lavorare il petto di stretch. Perché rispetto a qua, quando faccio questo, qua andiamo un filo più di mobilità. Ogni cosa ha un perché. Niente è fatto al caso. Ci ho detto. Gym Leco c'è express, quindi c'è express verticale. Qua ho lavorato su un'inclinazione, quindi un incline. Qua sto lavorando su una vertical c'è express, quindi una c'è express che in realtà come pattern motorio mi porta in leggera declinazione. Farò, utilizzerò un 8RM circa, fatto però con due secondi a scendere e un secondo in basso. Quindi un movimento molto lento. E qua lo schema è questo. 
faccio quanti più cluster o set, come mi piace considerarle, quante più serie possibili, con 45 secondi di recupero, quindi le ripetizioni gradualmente saranno sempre inferiori. Quando arrivo al punto in cui chiudo soltanto 2-3 ripetizioni, scarico il peso e rifaccio esattamente la stessa cosa. Quindi quante più reps, max reps, max reps, max reps, finché non arrivo al punto in cui me ne esco soltanto 2-3. Quindi questo sarà lo schema. Due carichi, uno iniziale e uno finale, un po' più basso. Quindi i due carichi mi rappresentano due stimoli differenti su cui lavoro. Per cui avrò due stimoli e saranno esauriti perché ci saranno una quantità di effetti reps molto molto importante su entrambi. A discorso il filo tecnico, se... Allora, discorso un filo tecnico, settatevi sempre sul macchinario quando state in basso, perché questo? Perché se io sto in questa posizione e sono settato male qua, quindi vuol dire che sto in questo modo o in questo modo, qua si crea un momento di forza, quindi che mi preme in questa direzione o mi preme in questa direzione, quindi mi fa sollecitare intra o extra rotatori della spalla. Quando sto qua a me non interessa, quindi è vero che la traiettoria del movimento va sopra, va sotto, dipende da chest press, ma finché io qua sto in linea, quindi il mio avambraccio è perpendicolare alla spinta del macchinario, se anche quando arrivo qua sto in questa posizione, sto in questa posizione, non mi interessa, perché il fatto che non ho una leva, perché il gomito è esteso, quindi questo è dritto, non c'ho torque, non c'ho un momento di forza, e quindi non c'ho tensione, semplicemente tutta la tensione che va in una o nell'altra direzione si scarica sul macchinario perché il tricipite mantiene in estensione il gomito e qua non si crea nessuna leva, nessuna forza quindi settatevi sempre qua quando sto in basso finché in basso sto bene a quel punto devo soltanto pensare a spingere, a contrarre il petto contraggo e dove arrivo arrivo non mi interessa, le forze si scaricano ma se io stacco, molti vedete che fanno questa cosa staccano e poi si settano in modo che si sentono comodi e stanno perpendicolari, stanno in linea il problema è che se mi setto qua sopra poi quando scendo rischio di stare in una posizione svantaggiosa e qua ho leva di movimento, ok? E avendo leva c'è una tensione sui intra rotatori. Ah. Ah. 
Ok, allora chest flies eh, è una variante sempre di aperture. La differenza rispetto alle machine flies, quindi al macchinario, è che con il cavo io avrò tanta tensione in basso e meno tensione in alto perché man mano io qua ho eh, la, il cavo che sta a un angolo di 90 gradi col mio braccio quindi la tensione è il momento di forza che si crea al massimo un po' come quando fate un curl e state a metà lo sentito molto forte a metà qua sotto potreste starci una giornata intera qua sopra quando state in questa posizione scaricate molta tensione ok? qua è difficile è lo stesso concetto di momento di forza che si crea quindi qua 90 gradi ho tanta tensione quando accorcio quest'angolo che qua era 90 gradi diminuisce man mano che accorcio quindi ci avrò sempre meno tensione però avrò tensione al massimo accorciamento ok quindi c'è un profilo di resistenza particolare in cui dove il muscolo riesce a esprimere meno forza cioè il massimo accorciamento il mio muscolo non riesce a esprimere tanta tensione quando è accorciato non il mio il nostro di tutti quanti qualsiasi muscolo um, ci avrò meno tensione quindi questo si chiama in inglese matching cioè un match una corrispondenza del profilo di resistenza ossia quando il muscolo è più debole l'esercizio è più facile quando il muscolo è più forte l'esercizio è più difficile quindi questo fa sentire il movimento tendenzialmente più fluido allora qua farò 3 set da 8-12 reps in cui la variazione di stimolo non la do con il carico perché scelgo un carico che sia un punto 8 10 rm quindi un buon carico ma la do con il tempo di esecuzione ossia il primo set sarà il più difficile di tutti quando sono fresco e vado a dare più tensione e massimo accorciamento quindi mi fermo 3 secondi in squeeze e sento bene il distretto il secondo set sono un po' più affaticato vado a dare 3 secondi in stretch quindi per ogni ripetizione sto in stretch di 3 secondi quindi do più enfasi al massimo allungamento e l'ultimo set sarà un set di pump di all out cioè sparo tutto quello che ho vado in pompaggio muscolare e cerco di saturare bene il petto di sangue quindi irrorarlo per bene e questo è importante nella fase finale dell'allenamento perché dopo che l'abbiamo stimolato e sfibrato il muscolo è importante farlo finire congestionato, irrorato di sangue perché in questo modo starà in una situazione in cui c'è tanta acqua tanti nutrienti nel distretto e in questo contesto può recuperare meglio quindi incentiviamo in questo modo il recupero per cui 3 set, carico fisso, vediamo come va Ho parlato di concludere il lavoro irrorando il distretto di sangue e di nutrienti e i nutrienti stanno qua perché questo è uno dei eh, motivi per cui si utilizza un intra workout ossia dare aminoacidi e glucosio al muscolo quindi materiale energetico strutturale in modo da permettere di avere già tutto quello che è a disposizione per recuperare subito in maniera immediata e sfruttare l'iperemia quindi l'afflusso di sangue nel muscolo per avere una via preferenziale di nutrienti all'interno del mio cita, delle cellule muscolari perché io adesso quando inizio a fare bicipiti il mio petto finisce di lavorare inizia a recuperare e devo dargli mentre bevo l'intra il sorseggio e continuo a sorseggiarlo durante i bicipiti devo darlo tutto il materiale di cui ha bisogno non è un presupposto, il muscolo recupera comunque ma in questo modo recupera più velocemente un muscolo che recupera più velocemente è un muscolo che può essere riallenato con efficacia che progredisce meglio nel tempo nel mio caso 10 grammi di proteasamine, un materiale strutturale, amminoacidi, con un ottimo rapporto stechiometrico, ma potete utilizzare un idrolizzato proteico Alphatec, potete utilizzare un pool amminoacidico degli essenziali completo, quindi anche Essential Aminos o Aminodex, e poi il Glycobol, quindi ciclodestrine altamente ramificate. Ne abbiamo parlato tantissimo, quindi non vi attacco il missione sul perché le ciclodestrine, però ragazzi, è tutta un'altra marcia.
Ah. Ah. Allora, ultimo esercizio di petto con un richiamo tricipiti, una dips machine, dips, dips machine. <ride> allora, qua sostanzialmente farò un'unica serie che sarà un unico cluster set, composto da 4 cluster, 8-12 reps, quindi inizio con un 12-13 RM, un carico che mi permette di fare 12-13 reps e faccio 4 serie a cedimento, io li chiamo cluster, ma di nuovo la differenza non c'è con 45 secondi di recupero, ok? Questo è perché li chiamo cluster, perché il recupero è incompleto. Quindi 12-13 reps, 45 secondi di rest, max, 45 secondi di rest, max, 45 secondi di rest, max reps. Quindi questo è per accumulare quante più effective reps possibili, accumulando fatica. Quindi tanto tonnellaggio su un macchinario e su uno stimolo, mi basta solo una serie qua per saturare bene il distretto. Quindi le dips sono un esercizio che mi permette per il discorso che abbiamo fatto prima di andare in stretch del petto senza portare in overstretch i legamenti anteriori della spalla quindi abbiamo tutto l'interesse a farli per concludere il workout di petto lavoro del petto con un massimo allungamento quindi un esercizio di stretch Ok, allora, primo esercizio di bicipiti Carla e Cavi Alti, saranno tre serie composte da 20 ripetizioni ritmate, che sarebbe un pre-affaticamento per creare pump e connettere col distretto, 10 secondi, 15 secondi di rest, quindi di riposo, e poi quante più ripetizioni possibili con 3 secondi di squeeze. Quindi 20 reps, 10-15 secondi di rest, e quante più ripetizioni possibili con 3 secondi di squeeze. A ogni serie aumenterò gradualmente il carico, quindi le ultime ripetizioni con 3 secondi di squeeze saranno sempre meno. All'ultimo ne usciranno 2-3, non è questo un problema. Il lavoro su stimoli differenti e questo è un esercizio che serve per creare quanto più pump possibile sul distretto, quindi un pre-pumper, un pre-activation exercise. Ok, allora, secondo esercizio di bicipiti di Scott Carl, qua con bilanciere. E quello che andrò a fare saranno due set composti da quante più reps possibili con un tempo molto lento, quindi 3 secondi di squeeze, 3 secondi di eccentrica, un secondo in basso. 10-15 secondi di recupero, max reps. Quindi lo schema è ripetizioni lente, recupero, ripetizioni veloce. Questa è una serie, recupero, top tempo, ma ripetizioni lente, recupero, ripetizioni veloci. Però per quanto riguarda la Scott Carl Machine, qual è la particolarità di questo macchinario? è che mi permette di lavorare il bicipite come in pre-accorciamento perché il bicipite è un flessore della spalla quindi in questo modo lavorando in questa posizione qua vado a pre-accorciarlo, ok? io è come se facessi questo quindi parte in pre-accorciamento e la cosa bella è che in alto scarica tensione perché il momento di forza che si crea quando sto qua è inferiore a quando sto in mezzo, ok? qua sto con l'avambraccio parallelo al suolo avrò più tensione, qua avrò meno tensione quindi è un bel vantaggio perché mi permette non solo di lavorare al massimo accorciamento, ma anche in questo tratto di rom in cui 
di nuovo il muscolo riesce a esprimermi meno tensione, ho più controllo e ho meno carico. Per cui questo per dire cosa? Con lo squat curl, con manubrio, con bilanciere, sfruttate questa cosa facendo squeeze in alto. Quindi un'esecuzione, una modalità esecutiva in cui create 1-2 secondi, 3 secondi, 5 secondi di squeeze in alto. E quando fate lo squeeze non dovete rimanere come baccalà, fermi qua. Ma lo squeeze dovete essere voi che state qua e contraete, strizzate il muscolo, ok? Come se stesse facendo un doppio bicipite. Quindi create una vostra contrazione autonoma indipendente dal bilanciere. Quindi arrivo in alto e quando arrivo qua strizzo con forza, sentirete delle pugnalate sul bicipite, provate, è una sensazione totalmente differente, ve lo posso assicurare, lo squeeze non è rimango in alto, ma rimango in alto e strizzo, contraggo. Ok, ve l'ho settato qua per farvi vedere anche un'altra variante di Scott Car che potete fare, che è col cavo frontale. Io l'ho fatto perché rispetto al bilanciere, in cui la tensione che voi avete, la resistenza è perpendicolare al suolo, perché è la forza di gravità del carico, qua la vostra resistenza è in linea in traiettoria con la carrucola. Quindi il profilo di resistenza che avete, la tensione che sentite è molto diversa. In questo caso che cosa succede in sostanza? Che quando sto qua, quest'angolo è maggiore, avrò più tensione, avrò più un momento di forza, quindi sentirò molta più tensione sul muscolo, sarà molto più difficile il massimo accorciamento. Per cui è una variante che potete inserire, perché far cosa? Per fare questo squeeze non con meno tensione ma con più tensione, quindi dare più enfasi a questo specifico tratto di rom in termini proprio di tensione che si genera nel muscolo. Ma se lo fate continua a essere squeeze, quindi quando state in alto strizzate in maniera autonoma i vostri bicipi, ok? Non rimanete semplicemente in alto come baccalà. Arrivo qua, ho tensione e strizzo, cioè aggiungo un'ulteriore tensione rispetto a quella del macchinario che è la mia tensione che creo come quando faccio un doppio bicipite frontale. Ok, allora, lying curl, quindi un curl con corda, dove però mi butto all'indietro, mi sto sdraiato sostanzialmente al pulley basso. Questa variante è molto più comoda rispetto al curl con corda, è una variante di curl con corda, al cavo basso, niente di folcloristico. Ma è più comoda semplicemente per il fatto che molto spesso la corda non sta tanto bassa rispetto a voi. Cioè se voi vi mettete subito sotto la corda, fateci caso, andate a non riuscite ad andare in totale estensione del gomito perché la corda è troppo bassa, non avete molto spazio in basso. Quindi dovete buttarvi tanto all'indietro. Buttandovi tanto all'indietro cioè avete una forza che va verso in avanti a cui vi dovete porre e sostanzialmente affaticate la schiena, soprattutto se fate un antiset e il carico è importante. Quindi per questa ragione lo faccio semplicemente così, è la stessa identica cosa, ma riesco a scendere per bene, riesco a chiudere per bene e non ho problemi di schiena. Quindi eh, farò 4 cluster, 8-12 reps, che cosa vuol dire che ho un 12 RM, faccio tutto quello che riesco, il recupero è incompleto, quindi conseguentemente le ripetizioni saranno sempre meno. Ora sparo tutto quello che ho. Ora, questa è una corda lunga, questa è la Valken, è una corda che potete ordinare su Amazon, nel caso ordinatela perché è veramente un game changer, perché è molto comoda. Col fatto che è una corda lunga ho più mobilità, perché ricordiamo che io non voglio lavorare in questo uh, movimento, ma voglio lavorare su questo pattern motorio, è molto più fisiologico. Quindi posso fare sia questo tipo di lavoro in subinazione, quindi massimo coinvolgimento del bicipite, ma in questo caso io starò leggermente neutro, hammer, a martello, quindi vado a coinvolgere in questo senso più il brachiale. Per cui è un hammer curl al cavo basso, sarebbe un cavo basso con corda, però col fatto che la corda lunga è molto più fisiologico come movimento. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi dato degli spunti interessanti, qualsiasi domanda come sempre qua sotto sarò meglio di rispondere, io come al solito ringrazio Alex per lo straordinario lavoro che fa dietro la camera, sta annuendo, 
sapete ma sta muovendo, è contento di volta che lo dico. Comunque ci vediamo al prossimo video, fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa volete vedere, che saremo ben lieti di accontentarvi.